وافق ممثل طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف على مبدا تحويل الهدنه الهشه الى وقف دائم لاطلاق النار وفق ما اعلن موفد الامم المتحده الى ليبيا غسان سلامه وانطلقت مطلع هذا الاسبوع في جنيف مباحثات ليبيه تحت رعايه الامم المتحده تهدف الى التوصل الى تسويه سياسيه للازمه الليبيه المعقده in order to organize uh, the military track of the uh, roadmap in Geneva. As you certainly know, uh, after the international conference that was held in Berlin, uh, the mission has put together three tracks. One is an economic track that, in fact, started before the Berlin Conference in Tunis on January the 6th. And the, sex me the next meeting of the uh, economic and financial track is going to be held in Cairo on the 9th of this month. The second track is a military track, military and security track. And it is now usually called the five plus five track. وأكد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا الإرادة الحقيقية لطرفي النزاع الليبي في الوصول إلى تسوية سياسية من خلال مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 التي تنعقد في مقر الأمم المتحدة ويشارك خمسة من كبار الضباط ممثلين على الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي since a very long time, high-ranking officers of the two sides meet. The very, very first time. In fact, I think it's the very first time ever. Therefore, uh, don't expect from one meeting yesterday afternoon to settle all these issues. But certainly during the week, uh, the European proposal will be brought to the table. ولا زالت آمال وتطلعات المجتمع الدولي والشعب الليبي تتعلق نحو اجتماع جنيف في محاولة منه لأن يكون تكملة لمؤتمر برلين في إطار خطة أممية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية ومن المتوقع أن نشهد المسار التفاوضي في جنيف مبادرة أوروبية لتوفير الوسائل اللازمة لاحترام وقف إطلاق النار وتدفقات الأسلحة إلى ليبيا مباحثات طرفي النزاع الليبي في جنيف تدخل يومها الثالث دون أن تتوصل إلى تسوية سياسية ولكنها تنتقل من مرحلة الهدنة إلى مرحلة وقف إطلاق النار طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف